Torridu áriája Maszkányi paraszt becsületéből. Kavarado Sziáriája Puccini Toszkájából. Kalafáriája szintén Puccini művéből a Turandotból. A legmagasabb színvonalon énekelt slágeráriákat a világhíres fiatal sztár tenor Jonathan Tettelman az Operaház színpadán. Having this connection to beauty is something that's always going to attract people from 90 years old to 9 years old. So this attraction with vocal beauty and the, the sets and being in this beautiful place, it's something that's special that you don't get walking down the street. You can only get here in the theater. Az amerikai sztár a 20. század legismertebb és legjelentősebb magyar opera énekesnője Marton Éva 80. születésnapjára rendezett gála műsor vendégművésze volt. Hallottuk, hogy mi az, amikor valaki teljes szívvel és hangerővel énekli az áriát és, és lelkesedéssel, hát mint a magamat láttam volna a színpadon. I think it's just music has always kind of called me. It's it, no matter what it is, it's just been something that's that I that I've had inside of me since I was born. Jonathan Tetelman jellemzően romantikus és verista, elsősorban Puccini operák keresett szereplője, a legígéretesebb megtartott fiatal opera énekes világszerte. A csilei származású, de 7 hónapos korában amerikai nevelőszülőkhöz került Tetelmen pályáját, 14 éves koráig iskolájának fiúkórusa és építész édesanyja, illetve államügyész édesapja zenei ízlése keretezte, olyan előadókat hallgatott, mint Elvis vagy a Temptations. I was adopted, so my parents didn't know where this interest came from, and it was just my obsession with all types of music carrying me from uh, you know the, the 60s 50s style that my parents liked and then rock and roll and singing in chorus it's always just been some expression that i've been able to share with other people and i i love doing it teenager rocker évei majd bariton hangfajú kora időszaka után három évre még dj-nek is állt menhettemben miközben lelkesedése a klasszikus éneklés iránt cseppet sem csökkent rengeteg opera felvételt hallgatott I think that I always had kind of a natural, naturally gifted, pretty instrument, and it was something that I needed to cultivate. It needed a lot of time. You know, I, I consider my voice like kind of like a, a nice uh, Chateau Margaux. You know, it needs a lot of time to grow and to develop and to get the richness that everybody can enjoy it. A Manhattan School of Music egyetemi diplomájának megszerzése után az opera szcénában ismét feltalálta magát immár tenorként. 1 méter 93 centi magas sztár alkat, a többi közt a londoni Royal Opera House, a torinoi Teatro Regio, a Dresdai Zemper Oper, a barcelonai Grand Teatre del Liceu, a berlini Komische Oper vendége is volt már, de keresett tenorista Európán kívül is, így például Peruban, Uruguayban vagy Kínában. Legfontosabb szerepei közt van a többi mellett Puccini bohém életének Rodolfoja vagy Toszkájának Kavaradosszia, Maszeni Vertere vagy Verdi Rigolettójából a Mantovai Herceg. koncertezésben is gyakorlott, amerikai, német, dán vagy olasz szimfonikus zenekarok után az opera zenekarával ezt bizonyította is. The first reason was because they wanted to align uh, my arias with the operas that uh, the wonderful Eva Marton used to sing. So they wanted to give a taste of, of the tenor uh, of, of the operas that she sang. I've been singing Cavaradossi a lot, and you know, character-wise, it's obviously a wonderful role. But the aria Luce van le Stelle is cream of creme de la creme, um, and I, I can't wait to sing that here.
Mindössze 5 éve van a pályán, 35 éves. Jelmondata, hogy az ambíció nem homályosíthatja el a tehetséget. In general, you want your zenith to be right at the end, like Domingo, you know, just going and going and going and just never ending. Laudi Volpi, another singer that died, to, that died you know, singing. Um, so uh, for me, I'd love to sing, you know, another 40 years. I just got started. I'm only, I'm only five years into this career, so another 40 years, 40 years would be great. Um, we'll see. <laughs> Discovering the power and then being able to use the power are kind of two different things. So, you know, you, you learn that you have this power in your voice, but how to transmit it in, a, in an attractive way, this is, this is the journey. Yeah, I'm, I'm going to be on this journey for the rest of my life because the voice, I feel like every performance, I have almost a different type of voice. You know, it's the same voice, but it, it just keeps changing and growing, and it's, that's what makes it so fun. And uh, I, love, I love to explore that all the time. Jelenleg Romániában él kedvesével és másfél éves kislányával, Kairával, akit a koncertre is elhozott. I think it really gives me a sense of the things that are really important. Not just my ambitions, but also the things that I need to do, but I, I can now take away the things that I might just want to do. So for her now, I get to, I get to be with her and, and grow with her, and um, it's so far it's been going great. Marton Éva születésnapi koncertjének közönsége lenyűgözve hallgatta és kitörő lelkesedéssel méltatta napjaink egyik legizgalmasabb fiatal sztáropera énekesét.